这里就是海南的海花岛，也是全世界最大的人工旅游海岛。这个旅游海岛耗资千亿，堪称奇迹。这次住在了岛上的欧宝酒店。海花岛的夜景简直是美极了。每天晚上，这里都上演了一场盛大的灯光秀。今天的视频时间比较长，十七分钟，尤其是最后的夜景部分非常漂亮，值得看完。这是今天在海花岛上入住的酒店，一号岛的欧宝酒店。这个酒店是一个网红酒店，五星级，据说房间有五千多间。酒店门前的雕塑很漂亮。这个酒店给人的感觉就是高端大气、上档次。今年上半年曾经推出过一百块钱住一晚的特价活动，而且还包括早餐，简直是不要钱一样了。我当时也是通过这个活动知道了海花岛上的这个五星酒店的。这个是酒店的大堂，确实非常漂亮。中间精美的陈设。现在酒店的价格常规价大概三百多，也有特价促销一百二十八，不过很难抢到。拿到了房卡，一起来看看酒店的房间什么样子。酒店有四种不同风格的城堡，我住的是沙漠城堡，还有森林城堡、冰川城堡。还有海洋城堡。到了电梯这里，上楼看看房间。这是普通的标间三百多的价格。如果早一点能一百块钱抢一间房，真的太好了。海花岛可玩的地方非常多，基本至少要玩两三天。现在出去转一转，先转转大堂。这个大堂在国内来说确实非常棒，已经开始有圣诞的气氛了。这种风格的酒店在澳门和美国的拉斯维加斯比较多，在国内来说，这个装潢确实非常豪华。像一个巨大的皇宫，因为入住的不是周末，时间上也避开了日常的旅行团，所以相对安静了很多，很舒服。有个楼梯，上去看一看。从二楼往下看到的大堂，我这次是和朋友自驾来的，如果自己来坐高铁非常方便。高铁站是白马井站，车站就有直接到这个酒店的专车。这是酒店后面的露天大泳池，泳池也挺漂亮。除此以外，还有很大的一个运动中心，有室内的泳池。看一看这个海花岛的地图。中间这个花瓣形的一号岛。右侧的二号岛，左侧三号岛，二号、三号都是住宅，是中央公园，还有一些大的购物中心。我们住在左侧这个欧宝酒店，是风情街，包括有一些餐饮啊，包括那个晚上看夜景都在这儿。这侧是海洋公园，非常值得玩。这个是影视城，影视基地，这个是观海的地方，很大。地图上这个花瓣形的海岛就是一号岛，主要在这玩。岛上玩都有免费的班车。这个是收费的，三十块钱的小火车
，这个最主要的是可以到这个观海的广场看日出日落。巴士呢到不了那么远。现在已经下午了，今天主要去看看旁边的风情街那边。这是岛上的穿梭小火车，三十块钱一位，当天有效，可以上下五次。如果不坐这种观光小火车，也有免费的巴士，很多站点前面这个大建筑是马上就要开业的免税购物中心。今天下午和晚上主要去风情街博物馆和婚礼庄园的夜景灯光秀。这个旅游区域离酒店不远，大概走不到一公里。风情街上有世界各国不同风格的建筑。还有个植物园和植物奇珍馆。岛上所有的建筑和装饰都是非常有意思的。只要不怕走路，可以在岛上每个地方都好好的玩一下。这里有六大风情街，展示了不同国家的建筑，还有一些风情。这是西班牙斗牛，这边应该是欧洲风情。在这里漫步，有点像在意大利，亦或是像是在荷兰。现在到了婚礼庄园，这边有很多不同风格的教堂。会有很多的人在这里拍婚纱照。这是主要的教堂，晚上的灯光秀就是在这里。这个教堂还真的不小，非常高。这片是日本风情区。除了六大风情街。还有很多商业街和美食街，这边的欧式建筑和美食都结合的非常好。今年的疫情对旅游业真的影响很大。特意去几个餐厅看了看，其实价格没有想象的那么贵，有不少可以团购，有些餐厅五折都可以吃了。个人感觉和城市里的价格差别都不大了。美食街有很多条，这边相对冷清一些，可能还不到真正的饭点吧。这边明显是中国特色的了，餐馆非常的多。这边既漂亮又热闹。每天有很多定时的街头表演。现在已经是傍晚，将近六点了，开始有一些灯亮起来了。这个是博物馆街，海花岛博物馆，一共有八个大型的博物馆。准备找个地方吃点东西。风情街这边，因为有风情街、博物馆，还有婚礼庄园，这些东西都是免费的。不管住还是不住在一号岛上的酒店，都很多人来这里玩，而且绝大部分的餐厅都在这边，所以游客是最多、最热闹的。这里的餐厅各个档次都有，有一二十块钱的小吃。也有档次高一些的连锁餐厅，所以消费没有想象的这么高。想节省的话，二十多块钱的快餐也有。如果点餐是正餐，人均几十块钱的餐厅也比比皆是。这边的餐厅老板和服务员都挺热情，都在迎客。我被引进了一个北京老板开的快餐店，这个是小焖锅，味道非常香，一套四十块钱。
吃完晚饭，在这里散散步，看看夜景，准备去婚礼庄园看灯光秀。这个是希尔顿酒店，刚开业的。带大家看一看这里的博物馆夜景，这是一号馆。顺着走，这应该是二号。这里的博物馆建筑都形态各异，非常美。这是三号。往前走是四号，一共有八个博物馆。左边的一些高层建筑也亮起了灯。这个像是八号博物馆吧。为你你放弃了我我所有，只想你的就当一次。这里的婚礼庄园每天晚上有两场灯光秀，八点半和九点半，周末可能还临时加演一场。一般来海花岛的人晚上都会来看这场灯光秀，有好多座教堂都打起了光，大家都站在广场上等待着八点半的灯光秀。八点半，灯光秀开始了，整个广场上站满了人，一起来看看这里的灯光秀。几乎每个人都举着手机来拍照。每场灯光秀大概表演十五分钟。这是主教堂，打上了不同的颜色和图案。现在放的是《婚礼进行曲》。如果站得近，都拍不下整个高大的教堂。表演有好几场，有好几个主题和乐曲。这是《欢乐颂歌唱祖国的歌声一响起，全场都屏气凝神。
。如果这个还看得不过瘾，就让我们从空中看一看吧。海花岛打造的是让全国人民甚至全世界都向往的旅游胜地。海花岛最盛大的夜景灯光秀和表演是烟花表演。今年的十二月三十一日将有一场盛大的晚会和烟花表演，将是一场世界顶级的烟花表演。这个是今年七一时候举行的一场烟花表演。我想，如果能够亲临现场，将永生难忘吧。